ওকে সো লাস্ট দুইটা ভিডিওতে আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করলাম এবং সেটাকে আমরা দুইটা মেথডে সলভ করেছি ঠিক আছে এবং দুইটা মেথডে আমাদের মেইন কাজ ছিল কিন্তু জিনিসটাকে ইকুয়েশন অনুসারে বের করা এখন এই যে প্রবলেমটা এটাকে আমরা মোমেন্টেরিয়া মেথডে করতে চাই বাট মোমেন্টেরিয়া মেথডে কিন্তু ইকুয়েশন বের করা যায় না রেদার ইকুয়েশনটা বের করার পর আমরা যেই কাজে তাকে ব্যবহার করি সেটা বের করা যায় যেমন ইকুয়েশনটা বের করার পর আমাদের উদ্দেশ্যে কি হতে পারে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন কোথায় হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করা ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন যে হচ্ছে এটার জন্য আমাদের সাপোর্ট পয়েন্ট গুলোতে স্লোপ কি হচ্ছে সেইগুলোকে খুঁজে বের করা এগুলো আমাদের একটা চাওয়ার মতন ব্যাপার হতে পারে রাইট তো আমরা সেইগুলো জিনিসকে মোমেন্টেরিয়া মেথডে বের করতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা একটু সেটাকে একটু ট্রাই করে দেখি যে মোমেন্টেরিয়া মেথডে আমরা কিভাবে এই জিনিসটা বের করতে পারি আচ্ছা তো এটা তো আমাদের বিমটা আছে আমরা এখন এটার বেন্ডিং মোমেন্ট এবং ডিফ্লেক্টেড যে শেপ অ্যাপ্রক্সিমেট সেটা একটু আঁকা লাগবে ঠিক আছে কারণ মোমেন্টেরিয়া মেথড আমরা সলভ করতে চাই জিনিসটাকে তো এটার বেন্ডিং মোমেন্টটা কেমন হবে সেটা আমরা বেসিক্যালি মোটামুটি জানি তাও আমি একটু আঁকা ট্রাই করি এটাকে প্রথমে আমরা এদিক বরাবর দুইটা লাইন টেনে নিব এটা তো আমরা জানি সবাই কারণ আমরা নিচ এ নিচে আঁকতে চাই পুরো জিনিসটাকে ওকে তো বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য সবচেয়ে বেস্ট হলো যদি আমরা শেয়ার মোমেন্ট যেটা আছে মানে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম যেটা আছে সেটাকে একটু এঁকে নেই ঠিক আছে তো এখানে আমরা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম থাকতে চাই এখানে আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম থাকতে চাই এবং এর নিচে আমরা এই ডিফ্লেক্টেড শেপটাকে একটু আঁকবো ঠিক আছে তাহলে আমার ফোর্স গুলা দেখানো দরকার সো একটা মিনিট আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে এটা ফোর্স গুলা কি আছে এইখানে যে ফোর্সটা সেটা হয় W not L divided by 2 এবং এইখানে যে ফোর্সটা সেটাও কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম হয় W not L divided by 2 এখন আমরা যদি এটার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম রাখতে চাই তো দেখতেই পাচ্ছি প্রথম বিন্দুতে আমাদের ওমেগা নট এল বাই টু এরকম একটা উপর দিকে ফোর্স আছে তো এইরকম একটা বেন্ডিং মোমেন্ট আমরা শুরুর পয়েন্টেই পাবো যেহেতু পয়েন্ট লোড তাই অ্যাব্রাপ্ট একটা চেঞ্জ এখানে আসবে এবং এটার ভ্যালুটা কত ভ্যালুটা হলো ওমেগা নট এল ডিভাইডেড বাই টু এরপরে কি করবো আমরা এরপরে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচের দিকে যেহেতু ফোর্স আছে এবং কনস্ট্যান্ট একটা ফোর্স তাই আমার এখানে লিনিয়ারলি জিনিসটা কি নেমে যাবে নিচের দিকে ঠিক আছে লিনিয়ারলি নিচের দিকে নেমে যাবে তো এটাকে যদি দেখানো ট্রাই করি আমার হয়তো এমন কিছু একটা হওয়ার কথা বেনিং মোমেন্টটা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা এমন করে আসবে এবং এই পয়েন্টে আসার পরে আবার একটা অ্যাব্রাপ চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরের দিক বরাবর সে এখানে আসে আবার সে সমান পরিমাণ উপরে উঠবে এখানে কথা হবে সেটা আমরা হিসাব করে বের করে ফেলতে পারি বাট আপাতত যেহেতু আমরা জানি আমি সরাসরি বসিয়ে দিচ্ছি ডাব্লিউ নট এল ডিভাইডেড বাই টু হওয়ার কথা আর এখানে এসে যথারীতি কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শেয়ার ফোর্সটা পজিটিভ এবং এখানে শেয়ার ফোর্সটা নেগেটিভ এই অনুসারে আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট আঁকতে পারি যেহেতু কোনো পয়েন্ট মোমেন্ট আমাদের এখানে নেই কনসেন্ট্রেটেড মোমেন্ট আমাদের নেই তাহলে এটা শুরু হবে কিন্তু জিরো থেকে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্লাস ভ্যালু প্লাস ভ্যালু হওয়ার কারণে বৃদ্ধি পাবে বাট বৃদ্ধি পাওয়ার যে রেটটা সেটা ধীরে ধীরে কমে যাবে যেহেতু আমাদের এই যে হাইটটা হাইটটা ধীরে ধীরে কমছে তো যখনই হাইট কমবে তখনই আমার রেটটা ধীরে ধীরে কমে যাবে তো রেট কমতে 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 এইখানে এসে আমরা একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো ম্যাক্সিমাম কেন পাচ্ছি কারণ আমাদের এখানে শেয়ার ফোর্সটা জিরো যেখানে শেয়ার ফোর্স জিরো হবে সেখানে বেন্ডিং মোমেন্ট অলওয়েজ কি হবে ম্যাক্সিমাম হবে আচ্ছা এরপরে যেহেতু পুরো জিনিসটা সিমেট্রিক তাহলে এখানে কি হবে আস্তে আস্তে কিন্তু কমবে কারণ নেগেটিভ এটাও শুরু হবে ঠিক আছে আস্তে আস্তে কমবে এবং কমার যে রেটটা সেটা ধীরে ধীরে বাড়বে তো শুরুর দিকে কমার রেটটা খুব কম এই যেভাবে যাবে এবং ধীরে ধীরে রেটটা কিন্তু বেড়ে যাবে আলটিমেটলি এইরকম একটা শেপ আমাদের আসবে এবং যেহেতু লাস্ট পর্যন্ত আমাদের কোনো মোমেন্ট নেই তাহলে আলটিমেটলি মোমেন্টটা জিরো হয়ে যেতে হবে এখন আমরা এই যে কমে পয়েন্ট আছে এটাকে চাইলে হিসাব করে দেখতে পারি বাট আপাতত আমরা বলে রাখি যে এইখানে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা এরকম একটা সিমেট্রিক ক্রস সেকশনের জন্য আমাদের সবসময় কি হবে ওমেগা নট এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট হবে ঠিক আছে যদি আমাদের দুই দিকে পয়েন্ট লোড থাকে এবং একটা ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আমাদের এখানে থাকে এবং ইউনিট ওয়েট লোডটা যদি আমাদের ওমেগা নট হয় ডাব্লিউ নট হয় তখন ম্যাক্সিমাম যে বেন্ডিং মোমেন্টটা সেটা হবে ডাব্লিউ নট এল স্কোয়ার বাই এইট ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার থাকবে এখন এটার অ্যাপ্রক্সিমেট যে ডিফ্লেকশন ডিফ্লেক্টেড শেপ সেটা আমরা মোটামুটি আমাদের কমন সেন্স থেকে আঁকা ট্রাই করবো ঠিক আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি ফোর্স থাকে নিচের দিকে নিচের দিকে যদি ফোর্স হয় তাহলে আমাদের ডিফ্লেক্টেড যে শেপটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম কিছু একটা হবে আমরা অবশ্যই এটাকে একটু বাড়ি ঝুলিয়ে দেখাবো তাহলে আমাদের চিত্রের দিকে জিনিসগুলোকে ফোকাস করা ইজিয়ার হবে ওকে সো এরকম একটা শেপ আমরা এখানে দেখতে পাবো আমি যেটা চাচ্ছি এই জিনিসটাকে একটু
एरिया जिस डिस्टेंस फ्रम दिन ए 
ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পয়েন্ট কি এ এবং ডিসটেন্স তো নাও যাবে আমরা কিন্তু লম্ব দূরত্ব নিব না আমরা জাস্ট ভার্টিক্যালি টান দিয়ে দিব তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে ওকে তো এই এরিয়াটা সমান সমান কি আসবে এরিয়াটা সমান সমান আসবে এম বাই ইয়ার ডায়াগ্রামে যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়ার মোমেন্টের সমান ঠিক আছে তো মোমেন্টের জন্য আমার সিজি ডিসটেন্সটা নিতে হবে সিজি ডিসটেন্সটা নিচ্ছি সেটা কত সেটা হলো পাই এল ডিভাইডেড বাই আট দুগুণে ষোলো সো এটা হলো আমার সিজি ডিসটেন্স এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কি দ্বারা এরিয়া দ্বারা এরিয়াটা কত এরিয়াটা আমরা হিসাব করে দেখেছি কিন্তু এটা কি বড় এরিয়াটা না বড় এরিয়া বড় এরিয়া হবে আমাদের টু থার্ড অফ টু থার্ড অফ হাইট হাইটটা হলো আমাদের ওমেগা নট এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট ইন্টু ওয়েট ওয়েটটা হলো আমাদের এল ওভার টু ঠিক আছে তো এভাবে করে আমরা কি টিএসিটা কিন্তু হিসাব করে ফেলতে পারি যেটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি আমার এখানে আসবে উপরে দেখতে পাচ্ছি ওমেগা নট এল স্কোয়ার এল এল সব নিয়ে নিয়ে কত হবে ওমেগা নট এল টু দি পাওয়ার ফোর রাইট ওমেগা নট এল টু দি পাওয়ার ফোর আর নিচের হিসাবটা একটু করে দেখি কত আসে ওকে সো এটা আসছে আমাদের ফাইভ বাই থ্রি এইটি ফোর তো এটাকে একটু দেখিয়ে রাখি এখানে ফাইভ বাই থ্রি এইটি ফোর ওকে এখানে একটা জিনিস মিস গেছে আশা করি আমরা সেটা বুঝতে পারলাম মিসটা কোথায় মিসটা হলো আমাদের এই জায়গায় আমরা যে এখানে হাইটটা নিলাম এই হাইটটা কিন্তু এখন শুধু এম ডায়াগ্রামের হাইট নিলে হবে না এটা কোন ডায়াগ্রামের হাইট হবে এম বাই ইয়ার ডায়াগ্রামের হাইট হবে তো এখানে কিন্তু আমার ই আই দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে এটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে তাহলে আমার এখানেও একটা ই আই আসার কথা তো সেটাকে আমরা লিখে রাখি এই যে এখানে আমাদের কি চলে আসলো ই আই চলে আসলো আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টি এ বি যে জিনিসটা আসলো এটা কিন্তু পজিটিভ আসলো রাইট এটা কি আসলো পজিটিভ আসলো এই পজিটিভ এর একটা মিনিং আমাদের দাঁড় করাতে হবে পজিটিভ এর মিনিংটা হলো এরকম যে আমরা যখন টি এ সিটা পজিটিভ পারলাম এর মানে আমরা এ পয়েন্টটা সি পয়েন্টের রেসপেক্টটা কোথায় আছে সেটা সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন জানবো কি জানবো আমরা এ পয়েন্টটা সি পয়েন্টের রেসপেক্টটা কোথায় আছে সেটা সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন আমরা জানবো পজিটিভ দ্বারা আমরা বুঝবো যে এ বিন্দু সি বিন্দু হতে অঙ্কিত অঙ্কিত যে স্পর্শক আছে স্পর্শক এর উপরে অবস্থিত ঠিক আছে আর নেগেটিভ হলে কিন্তু ভাইস বার্থ এটা আমরা বুঝতাম তাহলে এখন আমরা কি বুঝতে পারছি আমাদের ভ্যালুটা যেহেতু পজিটিভ আছে তার মানে আমি সি থেকে যে ট্যানজেন্টটা টানবো সেই ট্যানজেন্টের উপরে আমার এই পয়েন্টটা থাকবে তার মানে এখান থেকে কিন্তু আমরা ইনফরমেশন পাচ্ছি যে আমার ডিফ্লেকশনটা নিচের দিকে তার মানে এই ডিফ্লেকশনের ভিতর কিন্তু আমার নেগেটিভ সাইন দেওয়া দরকার নেই কারণ আমি জানি যে এটার মিনিং হলো ডিফ্লেকশনটা নিচের দিকে তাই আমরা সরাসরি বলতে পারি যে ডেল্টা ম্যাক এটা সমান সমান হবে অ্যাকচুয়ালি মাইনাস টি এ সি যদি আমরা উপরের দিকে পজিটিভ ওয়াই ধরি এবং সেটার ভ্যালুটা কত হবে সেটার ভ্যালু হবে মাইনাস মাইনাস ফাইভ ওমেগা নট এল টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি এইটি ফোর ই আই ঠিক আছে এখানে জাস্ট বলবো যে আপওয়ার্ড আমরা কি ধরলাম পজিটিভ ধরলাম ঠিক আছে আপওয়ার্ড পজিটিভ ধরলাম ওকে তো এভাবে আমরা কি বের করতে পারলাম আমরা টোটাল যে ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন আছে সেটা বের করে ফেলতে পারলাম সাথে সাথে আমরা এ পয়েন্টের যে স্লো সেটাও কিন্তু চাইলে বের করে ফেলতে পারি এ পয়েন্টের স্লোপ বের করাটা আরো ইজি কিভাবে ইজি আমরা দেখো এই যে এ পয়েন্টে একটা স্লোপ আঁকছি সি পয়েন্টে একটা স্লোপ আঁকলাম ঠিক আছে তো এই দুজনের মতবর্তী যে অ্যাঙ্গেল এই দুজনের মতবর্তী যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে আমরা বলতে পারি থিটা এটাকে আমরা বলতে পারবো থিটা থিটা টি এ তো এইটা নিয়ে আমাদের একটু মাঝে মাঝে কনফিউশন থাকে তো আমি ক্লিয়ার করার ট্রাই করছি একটু খেয়াল করি থিটা সি এ এটার মিনিং কি চিন্তা করতে হবে থিটা সি এর মিনিং হলো থিটা সি মাইনাস থিটা এ ঠিক আছে থিটা সি এ মানে আমরা এটা বুঝাই আচ্ছা এটা কোন জায়গা থেকে আসছিল এটা অবশ্যই আমাদের এরকম একটা ইন্ডিকেশন থেকে আসছিল যে আমাদের ইন্ডিকেশনটা ছিল থিটা সেখানে লিমিটটা তাহলে কি ছিল এটা অবশ্যই আমাদের আপার লিমিট ছিল তো আপার লিমিটটা ছিল আমাদের সি এবং লোয়ার লিমিটটা কি ছিল লোয়ার লিমিটটা ছিল আমাদের এ এটা অবশ্যই আমাদের এরকম একটা ইন্টিগ্রেশন থেকে এসেছিল যে ইন্টিগ্রেশনটা ডি থিটা ছিল এবং লিমিটটা ছিল আমাদের এরকম এ থেকে সি পর্যন্ত তাহলে খেয়াল করি যখন আমরা এ থেকে সি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করব তখন আমার যে রেজাল্টটা আসবে আমি এ থেকে এ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করলে এক্সাক্টলি তার নেগেটিভ রেজাল্ট আসবে না দেখে বুঝতে পারছি লাইক এরকম যদি থাকে আমাদের ওয়ান থেকে টু এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এটার যে রেজাল্ট আসবে এটা সমান সমান হবে অবভিয়াসলি আমাদের মাইনাস টু থেকে ওয়ান এক্স স্কোয়ার ডি এক্স অর্থাৎ লিমিট উল্টাই দিলে সামনে কিন্তু একটা কি আসে মাইনাস আসে তো এটা কিন্তু আমার কেয়ারফুল থাকতে হবে একটু তাহলে যখনই যখনই আমরা বাম থেকে ডানে যাব ঠিক আছে আমরা সবসময় কি করব এরিয়াতে একটু ট্রাই করবো বাম থেকে ডানে যাওয়ার ঠিক আছে তাহলে যখন
অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা কি করব আগে পিছে করে নেব ঠিক আছে তো এইটা যদি আমরা একটু কেয়ার কেয়ারফুল থাকি এটা নিয়ে তাহলে কিন্তু আমাদের মোটামুটি অঙ্ক শেষ এখন আমরা কি বলতে পারবো আমরা এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটাকে কি বললাম থিটা সি এ তাহলে থিটা সি এ এটা মানে হবে থিটা সি মাইনাস থিটা এ এটা মানে হবে অ্যাকচুয়ালি এখানে যে এরিয়াটা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি সেটাই কারণ আমি এ থেকে সিতে যাচ্ছি উপরের দিকে আছে আমার এরিয়া তাহলে পজিটিভ এরিয়া হওয়ার কথা বাকি যে কাহিনী সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে করে ফেলেছি ঠিক আছে তাহলে আমরা মনে রাখবো এরিয়াতে আমরা কখনো ডান থেকে বামে যাবো না এরিয়াতে অলওয়েজ বাম থেকে ডানে যাব আর এই পয়েন্টটা লেখার সময় বাম থেকে ডানে আসবো ওকে এখানে ডান থেকে বাম তাহলে ওইটাতে বাম থেকে ডান একটু কিছু মনে রাখতে হবে তো আমাদের এরিয়াটা তো পজিটিভ এরিয়া তো পজিটিভ একটা দিয়ে দিলাম এটা একটা কি প্যারাবোলা প্যারাবোলার এরিয়া কি হয় তা আমরা কিন্তু জানি এটার এরিয়া হবে আমাদের টু থার্ড যেহেতু বড় পার্টটা আছে টু থার্ড ইন্টু হাইট হাইট মানে হলো ওমেগা নট এল স্কোয়ার ই আইটা দিয়ে ভাগ দেওয়া কিন্তু বলা যাবে না ঠিক আছে কারণ এখানে কিন্তু মোমেন্ট ডায়াগ্রাম না মোমেন্ট বাই ই আই ডায়াগ্রামটা নিচ্ছে সো এট বাই ই আই মাল্টিপ্লাইড বাই লেন্থ লেন্থটা কত লেন্থটা হলো আমাদের এল বাই টু ঠিক আছে তো সব মিলে যদি হিসাব করি টু আর টু তো বাদ পরে বাদ পড়লে এখানে থাকে কত তিন আটা চব্বিশ থাকে অবভিয়াসলি তো আমাদের এখানে আসবে ওমেগা নট এল কিউব ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর ই ঠিক আছে ওমেগা নট এল কিউ ডিভাইড বাই কত টোয়েন্টি ফোর ইআই আমার মনে হচ্ছে এই জিনিসটাকে যদি আমি নিচে একটু সুন্দরভাবে লিখি তাহলেই সবচেয়ে বেস্ট ঠিক আছে তো এরকম একটা জিনিস আছে এখন আমরা একটু দেখবো যে সি আর এ এই দুটার মধ্যে কোনটা আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সি পয়েন্টের যে স্লোকটা সেই স্লোকটা কিন্তু হরিজন্টাল হরিজন্টাল হলে আমরা এটা জানি না যে ওই পয়েন্টের স্লোকটা জিরো তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের এই পয়েন্টের যে স্লোকটা সেটা জিরো কেন জিরো কারণ এটা হরিজন্টাল ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা যদি থিটা এটা বের করি সেটা কত আসবে থিটা এ এটা সমস্যা কোন আসবে নেগেটিভ নেগেটিভ ওমেগা নট এল কিউ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর ই আই এবং নেগেটিভ থিটা থেকে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি নেগেটিভ থেকে স্লোপ করে আছে রাইট কারণ আমাদের অ্যাক্সিস ব্যবস্থা কিন্তু নর্মাল এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস এর মতনই আছে এই যে এদিক বরাবর পজিটিভ এক্স এদিক বরাবর পজিটিভ ওয়াই তাহলে এরকম করে যদি কোনো রেখা যায় সেটার অ্যাঙ্গেলটা অবভিয়াসলি কি এই যে একশো নব্বই থেকে বড় সো নব্বই থেকে বড় হলে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলে আসার কথা এবং নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলে কিন্তু এসেছে ঠিক আছে তো আমাদের জাস্ট ওই ব্যাপারটা একটু মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা এরিয়াতে এরিয়াতে সবসময় বাম থেকে জানে যাব ঠিক আছে এরিয়া অলওয়েজ লেফট টু রাইট আর এটা লেখার সময় অলওয়েজ রাইট টু লেফট ঠিক আছে তো এই চিহ্নটা নিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং আমাদের এখানে যে কথাটা বললাম যে পজিটিভ আর নেগেটিভের ব্যাপারটা এটা নিয়ে আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে ঠিক আছে তো এটা দেখলে আসলে আমরা ডিফ্লেক্টেড শেপটা সম্পর্কে অনেক সময় একটু প্রেডিকশন দিতে পারি কারণ এটা তো আমরা অলওয়েজ ব্যাপার হিসাব করতে পারবো মোমেন্ট এরিয়া ডায়াগ্রাম থেকে এটা যদি আমরা হিসাব করতে পারি এবং আমরা তো কখনো যদি টি এস এর ভ্যালু পজিটিভ অথবা নেগেটিভ পাই ওখান থেকে আমরা মাঝে মাঝে প্রেডিকশন করতে পারি যে আমাদের লোকটা কি এরকম করে বাঁকবে নাকি এরকম করে বাঁকবে সো ওগুলো সম্পর্কে মাঝে মাঝে কিছু আইডিয়া দেওয়া যায় ঠিক আছে তো এইগুলো আমরা পরবর্তীতে আরো অঙ্কের ভিতর দেখবো আপাতত এখানে আমরা জাস্ট অঙ্কটা নিলাম কেন এই যে টি এস সি আর টিটা টি এস এই সাইনগুলো আছে সাইনগুলো একটু ডেমনস্ট্রেট করার জন্য তো আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি ভালোভাবে এই অঙ্কটা আমরা মোটামুটি এতটুকুই রাখলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য একটা অঙ্ক নিয়ে আ